రంగు రంగుల చిరునవ్వుల సంతోషమే పండుగ సరదాల సంతోషం ఆనందమే మనసుకు నచ్చేలా నచ్చేది దొరకేలా పండుగ కోరిక వస్త్రాల వేడుక సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో అద్భుతమైన వెడ్డింగ్ కలెక్షన్ సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ జిటి రోడ్ నెల్లూర్ ఏసీటీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు టాలెంట్ షో అందరూ పేర్లు పెట్టుకుంటాం కదా సరే ఆ పేరుకి సార్థకత చేసుకుంటారా కొంతమందికి పేరు పేర్లాగా నుండిపోతుంది మరి కొంతమందికి అయితే ఆ పేరు సార్థకత అవుతుంది అయితే ఆ పేరుకి సార్థకత చేసుకున్న ఉజ్వలతో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడబోతున్నాం ఇంతకీ ఉజ్వల ఎవరు ఎవరో ఏంటో మరి ఉజ్వల ఏం చేస్తుంది అసలు మనం ఉజ్వలని టాలెంట్ షోకి ఎందుకు పిలిచాం ఇవన్నీ ఉజ్వల అనేది తెలుసుకుందాం హాయ్ నాన్న హాయ్ సార్ బాగున్నావా బాగున్నాను ఏం చదువుతున్నావు నేను ఇతాక స్కూల్ లో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఓ ఓకే గుడ్ ఏంటి అసలు ఉజ్వల పేరు అయితే సూపర్ గా ఉంది సో అలాగే దానికి సార్థకత కూడా అని నేను ఏదైతే చెప్పేసా మా వ్యూవర్స్ అందరికి ఇందుకు ఇన్ వేం చేస్తుంటాం నేను డ్రాయింగ్ చేసి రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు సెవెంటీ త్రీ రావ హక్కుల పైన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ బొమ్మల్ని వేసి నాకు ఒక మిరాకిల్ వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది ఒక వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది వచ్చింది ఇంకోటి నెమలికల్ పైన డెబ్బై ఐదు మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ని కూడా వేశాను అది ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ లో భాగంగా వేశాను దానికి కూడా ఒక రెండు రికార్డులు వచ్చాయి సో ఇప్పుడే అంటే ఇంటర్లోనే రికార్డుల మీద రికార్డులు కొడుతున్నావు అనమాట నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎవరు చేయలేదు నేను చేసింది అన్నట్టు కాస్త ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అవుతుంది ఓకే సో నీకు పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది పేరెంట్స్ ఇద్దరు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఏంటి చదువుకోవా అన్నదా ఆ స్టార్టింగ్ లో బాగా అనేవాడు కానీ నా డ్రాయింగ్ వేయాలి అంటే వేయాల్సిన ఫీలింగ్ తో వాళ్ళ లాభ సార్ అంటే బేసిక్ గా చాలా మంది పిల్లలు డ్రాయింగ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏమంటారు అంటే ముందు చదువు తర్వాత అవన్నీ తర్వాత అంటారు కదా అలా నిన్నెవరు అనలేదు అమ్మ గానీ నాన్న గాని అన్నారు సార్ కానీ నేనే నా ఇంట్రెస్ట్ చూసే ఆపస్ ఓకే ఇప్పుడు బాగా నిన్ను దగ్గర ఉండి ప్రోత్సహించేది ఎవరు మా అమ్మే సార్ అమ్మేనా నాన్న ప్రోత్సహించరా అంటే ప్రోత్సహిస్తారు సార్ మా అమ్మ ఎక్కువ చేస్తారు అమ్మ ఎక్కువ చేస్తది హెల్ప్ చేస్తది నీకు ఏమన్నా ఆ చాలా హెల్ప్ చేస్తది అవునా ఓకే ఓకే అంటే నీ సక్సెస్ లో అమ్మ కూడా ఒక భాగం భాగం ఓకే గుడ్ సో స్కూల్కి వెళ్తావు కదా నువ్వు ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నావు కదా ఈ వయసులో నేను తీసుకున్నావు అంటే నీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా ఫ్రెండ్ నా ఫ్రెండ్ అని చెప్పుకుంటారు బాగా ఏడిపిస్తా ఉంటారు సార్ ఏడిపిస్తారు నాకంటే ఎక్కువ నువ్వు తీసేసుకున్నావు మాకు చెప్పకుండా అని అలా సో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉన్నారు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు సార్ కానీ వాళ్ళు ఏమి టీచింగ్ అట్లా ట్రైనింగ్ అలా తీసుకోలేదు కాబట్టి నేను అట్లా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను కాస్త బాగా కాదు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను ఏదైనా నేను యాంకర్ అవ్వాలను లేదా యాక్టర్ అవ్వాలను అనుకున్నప్పుడు మనకు ఒక ఇన్స్పైర్ పర్సన్ ఒకరు ఉంటారు కదా సో అలా నీకు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇన్స్పైర్ డ్రాయింగ్లో మా ఆర్ట్ సారే బాగా ఇన్స్పిరేషన్ చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటాం ఏదైతే చేస్తాం కదా అసలు డ్రాయింగ్ పైనే అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందని నీకు ఎప్పుడు తెలిసింది అంటే చిన్నప్పుడు మా అమ్మ కలరింగ్ బుక్స్ అవి తెచ్చేది నేను బాగా వేసేదాన్ని మా అమ్మ అప్పుడు గమనించి కొద్ది కొంతమంది గురువుల దగ్గర నన్ను చేర్పించింది అలా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు నేను నేర్చుకున్నాను సార్ అన్ని ఒక్కొక్కటి ఫస్ట్ చేసిన డ్రాయింగ్ నీకు ఏదైనా గుర్తుందా ఫస్ట్ కలరింగ్ బుక్స్లో కొన్ని పెయింటింగ్ అట్లా వేశాను సార్ అలా కాకుండా ఎల్కేజీ యూకేజీ అలా అందరు వేస్తారు అలా కాకుండా డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్గా అంటే మా 
ఆర్ట్ సార్ దగ్గర నేను చేస్తాను ఓకే నువ్వు మామూలుగా ఎవరైనా నేను డ్రాయింగ్ నేర్చుకున్నాను అంటే సో మా అమ్మ ఫోటో వేయాలి మా తాతయ్య ఫోటో వేయాలి అలా అనుకుంటాం కదా సో నువ్వు అలా చేసావా మా తాత ఫోటో వేసాను సార్ ఫస్ట్ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఫస్ట్ మీ తాతయ్యదేనా ఫస్ట్ మీ తాతయ్య ఫోటో ఫస్ట్ మా చెల్లెల ఫోటో వేసాను అది షేడింగ్ వర్క్ వేసాను క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్ లో అయితే మా తాత ఫోటో వేసాను తాతయ్య ఫోటో వేసాను చూసాడా తాతయ్య దాన్ని అంటే చనిపోయిన చనిపోయాక వేసావా అయ్యో మరి చూసుంటే బాగుండేది కదా అదే సార్ ఓకే బాగా అప్రిషియేట్ చేస్తుండే వాళ్ళు మీ సిస్టర్ మా సిస్టర్ 7th క్లాస్ లో చదువు ఓకే అందుకని సిస్టర్ దేసావా నీ దేస అంటే బర్త్ డేకి గిఫ్ట్ గా ఓహో నీకు పలె ఛాన్స్ కదా కర్చు కొడు అందర్ బర్త్ డేస్ కి ఇలానే గిఫ్ట్ లు ఇస్తాం అవునా అయితే నెక్స్ట్ నా బర్త్ డే కూడా నా ఫోటో వేస్తాం సార్ షూర్ థాంక్యూ సో మచ్ సో ఏంటి అసలు నీ ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఏంటి అంటే నేను సివిల్స్ రాసి ఐఏఎస్ అవుదామని దాని పక్కగా హాబీగా ఆర్ట్ కూడా వేద్దాం కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి కదా దీనికి అవును సార్ ఆర్ట్ వేస్తే డైరెక్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంది అంటారు అవునా వచ్చింది అందుకే వచ్చిందండి క్లాస్లో ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు అంటే ఫస్ట్ వెనక బ్యాక్ అలా యావరేజ్ యావరేజ్గా ఉంటావా బాగానే చదువుతుంది ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ మరి అంత కాన్సెంట్రేజ్ అవునా ఓకే ఇప్పుడు నెమలీకల పైన మనం డ్రా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అవన్నీ పక్కి ఇలా విడిపోతూ ఉంటాయి కదా ఈకలన్నీ విడిపోతూ ఉంటాయి దాని మీద డ్రాయింగ్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కదా అదే కాక ఒకరిద్దరు కాదు డెబ్బై ఐదు మంది స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఎలా అంటే వెనకాల ఒకటి అంటిస్తాను సార్ అప్పుడు మామూలు పేపర్ మీద అయితే చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది కానీ దానిలో ఏమో అంత ఈకలు హెయిరీగా ఉంటుంది దానివల్ల స్టార్టింగ్లో బాగా కష్టపడ్డాను సార్ తర్వాత అలవాటు అయిపోయింది స్టార్టింగ్లో నాకు ఒక వన్ అవర్ అలా పట్టేది తర్వాత ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అట్లా వేసేస్తున్నాను సార్ ఒక్కొక్క బొమ్మ టెన్ మినిట్స్ వేసేస్తుంది అంటే అవి ఆరడానికి అట్లా కాసేపు పడుతుంది కానీ బాగా వేస్తుంది సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఎవార్డ్స్ తీసుకునేటప్పుడు చాలా మంది అక్కడ చాలా మంది ఉంటారు కదా నాకు బేసికల్గా అంత చూస్తే భయం వేస్తుంది సార్ కానీ తర్వాత అలవాటు అయిపోయి ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతున్నాను సో అప్పుడు నానే ఉన్నాడు అటు బయట నిన్న ఎవరు తీసుకెళ్ళారు అక్కడికి ఇద్దరు తీసుకుని వెళ్ళారు సార్ పేరెంట్స్ ఇద్దరు వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ ఉంటారు స్టేజ్ పైన మా ఉజ్వల ఉంటే వాళ్ళే కదా సార్ అంత ఫీల్ అయ్యేది అందరు చెప్పుకునేది వాళ్ళే మీ సిస్టర్ వచ్చిందా అమ్మాయి రాలేదు సార్ రాలేదా ఎందుకు అమ్మాయి డాన్సర్ సార్ అమ్మాయి బాగా డాన్స్ ఆహా ఓకే ఓకే సో మరి మీ ఇద్దరు కొట్టుకుంటారా నువ్వు మీ సిస్టర్ జనరల్గా ఎప్పుడు కొట్టుకుంటానే ఉంటాను కొట్టుకుంటారా ఏ విషయంలో కొట్టుకుంటారు ఫోన్ ఇవ్వలేదని ఇంతకు ఎవరు ఫోన్ వాడతారు అమ్మదా నా అందా నాకు సపరేట్గా ఉంటుంది అమ్మో మరి రోజు స్కూల్కి వెళ్తుంటావు కదా ఎలా వెళ్తావు స్కూల్కి బస్సులో బస్సులోనా బస్సులో ఎంజాయ్ చేస్తారు బస్సులో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అంటే మా దూరం కదా సార్ అందుకే కదా అంటే ఇంత జర్నీని కొంచెం ఎంజాయ్ చేస్తూ వెళ్తారు కదా చదువుకుంటే వెళ్తావా బస్సులో చాలా మంది చదువుతూ వెళ్తారు కొంతమంది ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు చదువుకుంటా సో అంటే ఇప్పుడు వరకు నువ్వు ఎన్ని ఎన్ని వేసావు మొత్తం క్యాన్వాస్ లో అయితే ఒక ఫిఫ్టీన్ వేసాను సార్ ఓ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయా మళ్ళీ దీంట్లో ఏమి ఉన్నాయి ఆర్ట్స్ లో క్యాన్వాస్ క్యాన్వాస్ ఉంటుంది ఆయిల్ పెయింటింగ్ తంజావూర్ షేడింగ్ అలా పేపర్ మీద వేసాను తంజావూర్ అంటే ఎలా ఉంటుంది అది తంజావూర్ అనేది తమిళనాడులో ఫేమస్ సార్ అది ఫస్ట్ దాని గోల్డ్ మీద ప్లేటింగ్ అట్లా వేస్తారు సార్ గోల్డ్ ఉపయోగించి నేను లక్ష్మీదేవిని ఇంకా గణేష్ని వేసాను సార్ అందులోనా ఓకే అండ్ షేడ్ షేడింగ్ అంటే పెన్సిల్ ఆర్ట్ పెన్సిల్ ఆర్ట్ వస్తుంది పెన్సిల్ ఆర్ట్ వస్తుంది షేడింగ్ అంటే అందులో ఎన్ని వేసాను చాలా వేసాను సార్ నాకే గుర్తులేదు ఓ అవన్నీ ఉన్నాయా బుక్స్ లో ఉన్నాయి సార్ ఓ బుక్ ఒక బుక్ తీసుకొని బుక్ లో వేసుకుంటా ఉన్నావు అన్ని ఓకే అట్లా అవన్నీ స్టాక్ తీసి పెట్టుకుంటావు అంటే నీకు ఇప్పుడు చాలా ఈజీ కాబట్టి అనిపిది కానీ చిన్నప్పుడు బాగా స్టోర్ చేసుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు అంత లేదా ఉన్నాయి సార్ సరే మీ ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ ఆర్ట్ వేసి ఇస్తానని చెప్పావు కదా ఎలాంటి ఆర్ట్ చేస్తావు ఫ్రెండ్స్కి పోర్ట్రేట్ సార్ వాళ్ళు ఫోటో పంపిస్తే నేను షేడింగ్ అవన్నీ చేసేసి వాళ్ళ బర్త్డేస్ గిఫ్ట్గా ఇస్తాను బా సూపర్ అన్నీకి ఎంత అవుతుంది దానికేమైనా ఖర్చు కదా పెద్దగా పెన్సిల్ బుక్ ఉంటే చాలు సార్ ఎస్ఎస్ ఓ పెన్సిల్తో చేస్తావా ఓకే క్యాన్వాస్కి అయితే మనకి పెయింట్స్ అవన్నీ అవసరము షేడింగ్ అంత అవసరం ఇంటర్లో ఏ గ్రూప్ నువ్వు ఎంపీసీ అదేంటది మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ అది ఓకే 
అంటే బొమ్మలు మేము చిన్నప్పుడు బొమ్మలు బాగా వేస్తే వైపీసీ తీసుకోవాలి బొమ్మలు రాని వాళ్ళందరూ ఎంపీసీ తీసుకోవాలి అనుకునేవాళ్ళు అలా ఏం లేదు సార్ అంటే బయాలజీ అంటే నాకు అంత భయం మ్యాథ్స్ కొద్దిగా ఈజీగా చేయగా అందువల్ల మ్యాథ్స్ తీసుకో ఇప్పుడు బయాలజీ వాళ్ళకి రికార్డ్స్ అవి ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తావా వాటిలో ఓన్లీ ఈ పెయింట్స్ అయినా అవి కూడా వేస్తావా టెక్స్ట్ బుక్లు ఉండేటివి వేసేస్తాను సార్ అప్పుడప్పుడు వేస్తావా ఫ్రెండ్స్కి ఒక నీకు ఉంటాయి కదా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కొన్ని ఉంటాయి సార్ డయాగ్రామ్స్ డయాగ్రామ్స్ అవి వేసేస్తావా వేసేస్తాను ఇవి అంటే చాలామంది ఇప్పుడు స్కూల్లో కాలేజెస్లో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ని అడుగుతుంటారు నాకే నాకు కూడా వేసి నాకు వేసి అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అలా టీచర్స్ కూడా కొంతమంది బాగా రైటింగ్ బాగున్న వాళ్ళవి బుక్స్ అవన్నీ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు అలా టీచర్స్కి ఏమైనా హెల్ప్ చేసావా ఎప్పుడైనా నన్నే అడుగుతారు సార్ ఓకే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిళ్లకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురం లో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు ఇన్ని అవార్డ్స్ అన్ని తీసుకున్నావు అండ్ ఫ్యూచర్ లో కూడా ఏదో కొన్ని అవార్డ్స్ వస్తున్నాయని ఇప్పుడే విన్నా ఇది నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో నీకు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు ఏషియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డు నిజమేనా ఇన్ని నిజమే సార్ నాకు టౌన్ హాల్లో అవార్డ్ సెరమనీ ఇస్తున్నారు నేను అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వస్తుందని ఇట్లా నేను క్యాజువల్గా వేసిన దానికి ఇన్ని అవార్డ్స్ వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో మొత్తానికి అయితే అవార్డ్స్ మీద అవార్డ్స్ 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 ఇల్లు ఇంకొంచెం పెద్ద తీసుకోవాలి అయితే నువ్వు ఎందుకంటే అవార్డ్స్ అన్నీ పెట్టుకోవడానికి ఇందాక మనం ఇందాక ఫస్ట్లో మాట్లాడుకుంటూ రావి ఆకుల పైన నేను డ్రా చేశాను అని చెప్పావు దానికి ఏమి వచ్చింది దానికి దానికి ఏదో మిరాకుల్ వరల్డ్ రికార్డ్ అనేది ఒకటి వచ్చింది సార్ అప్లై చేస్తే రావాకుల్ పైన ఇదే ఫస్ట్ టైం అని తెలిసింది దానివల్ల అప్లై చేశాను అప్పుడు వచ్చేసి అంటే ఇప్పుడు మన నమలీకుల పైన ఎలా చేశారో అలాగానా ఫస్ట్ నేను రావాకుల్ పైన వేసాకుల్ పైన వేసిన తర్వాత నెమలీకల్ దాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని ఈ నెమలీకల్ పైన చేసి సెకండ్ టైం వచ్చింది అయితే నీకు రావి ఆకుల పైన అప్పుడు ఎంతమంది వేసావు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అంటే సెవెంటీ థర్డ్ రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు నేను రావి ఆకుల పైన వేసాను అందువల్ల సెవెంటీ థర్డ్ కాబట్టి సెవెంటీ త్రీ మంది వేసాను ఇప్పుడు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే కాబట్టి సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ వేసాను సెవెంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ అలా పెంచుకుంటే వెళ్తావా సంవత్సరం సంవత్సరం ఓకే అంటే ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మనకు బోల్డ్ ఎంతమంది ఉన్నారు కావాల్సినంత మంది అంటే అన్టోల్డ్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ అని కొంతమంది ఉన్నారు సార్ వాళ్ళని రీసెర్చ్ చేసి తర్వాత వెతికి అవన్నీ తీసేసరికి చాలా టైం పడుతుంది ఉజ్వల నిజంగా అంటే ఈ విషయంలో మాత్రం నేను నేను చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు చాలామంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ ఎవరైనా ఎవరిని అడి ఎవరిని అడిగినా సరే ఓ పది మంది పేర్లు చెప్తారు కానీ నువ్వు డెబ్బై ఐదు మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ని బయట తీసుకువచ్చావు అండ్ భవిష్యత్తులో ఇంకా కూడా మరి కొంతమందిని తీసుకురాబోతున్నావు సో ఇన్ని అవార్డులు రివార్డులు తీసుకున్న ఉజ్వల ఖచ్చితంగా అదొక ఫీలింగ్ అది ఎవరికైనా ఉంటుంది సో అది ఈ అవార్డ్స్ అన్నిటి మనకు కూడా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్కి మనకి బూస్టప్ లాగా ఉంటాయి మరి అవార్డ్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంత హ్యాపీగా ఉంటే మా నెల్లూరు అమ్మాయి ఇన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నానంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఎలా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంటారు సో ఇంతకి ఉజ్వల గురించి ఉజ్వల సాధించిన రికార్డుల గురించి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఏమనుకుంటున్నారో ఒకసారి విందాం ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న అందరికీ నా నమస్కారం నా పేరు సునీల్ కుమార్ నేను డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ విద్యాశాఖల డిప్యూటీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నాను మా పాప ఉజ్వల ఖ్యాతి మా పాపకు చిన్నప్పటి నుంచి డ్రాయింగ్ వేయడంలో బాగా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుండేది నేను ఉద్యోగ రుచి బిజీగా ఉండడం వల్ల పాప యొక్క ఇంట్రెస్ట్ నేను అంత గమనించలేకపోయాను పాపని ఎంకరేజ్ చేసిన దానికంటే డిస్కరేజ్ అని నేను ఎక్కువ చేశా ఎందుకంటే యాక్టివిటీస్ ఎందుకు అమ్మ చదువు చదువుకుంటే మంచిది చదువుకుంటే ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి బావచ్చు యాక్టివిటీస్ మీదని శ్రద్ధ అంత ఎక్కువ పెడతా ఉండవు చదువుకు అని చెప్పి ప్రోత్సహించేవాడిని కానీ మా వాళ్ళ అమ్మ పాపలో ప్రోత్సాహం అంతా చూసి ఈరోజు ఈ ఉన్నత స్థితికి రావడానికి కారణం వాళ్ళ అమ్మే వాళ్ళ అమ్మ ప్రోత్సాహమే నా ప్రోత్సాహం వన్ పర్సెంట్ అయితే వాళ్ళ అమ్మ ప్రోత్సాహం తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఈరోజు ఈ అవార్డులన్నీ వచ్చిన తర్వాత నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నటువంటి అందరూ కూడా పిల్లల్ని యాక్టివిటీస్కి ఎంకరేజ్ చేసేదానికి ప్రయత్నం చేయండి ఒక చదువు అన
ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ వారు వచ్చి మా పాపకి అవార్డు ఇవ్వబోతున్నట్టు తెలిసింది కాబట్టి మీ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్నటువంటి అందరూ మా పాపని ఆశీర్వదించి మా పాప ఇంకా ఉన్నత శిఖరాలకి చేరే విధంగా మీరు అందరూ ప్రోత్సహిస్తారని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారము నా పేరు చెంచులక్ష్మి నేను పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తాను నాకు ఇద్దరు ఇద్దరు పాపలు పెద్ద పాప పేరు ఉజ్వల ఖ్యాతి ఇంకో పాప పేరు భవ్యహాసని పెద్ద పాప ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతోంది చిన్న పాప సెవెంత్ క్లాస్ చదువుతోంది డ్రాయింగ్ వేస్తూ ఉండేది ఒక టాలెంట్ ఉంది అని నేను ఐడెంటిఫై చేశాను తర్వాత అది ఎంతమంది గురువుల దగ్గర నేర్చుకోవాలని చెప్పి సర్చ్ చేశాను నెల్లూరులో చాలామంది దగ్గర నేర్పించాను అట్లా అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ఒక ఎక్స్ట్రా యాక్టివిటీ ఉండాలి నా ఈ కాలంలో ఎడ్యుకేషన్ ఉండే ప్రెషరు ఎట్లా ఉందో అందరికీ తెలుసు దానివల్ల పిల్లలకి ఒక డైవర్షన్ అనేది ఉండాలి ఒక రిలాక్సేషన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి పాపలో ఉండే టాలెంట్ని ఒకటి ఐడెంటిఫై చేసి పాపకి పెద్ద పాపకి డ్రాయింగ్ అనేది బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని దాంట్లో నుంచే చదువుతో పాటు ప్యారలల్గా దీన్ని కూడా పాపకు నేర్పిస్తూ వచ్చాను అట్లాగా ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నేర్చుకుంది చాలా రకాలు నేర్చుకుంది అంటే పెన్సిల్ పెయింటింగ్ అని పెన్సిల్ షేడింగ్ అని క్యాన్వాస్ పెయింటింగ్ అని తాంజావూర్ పెయింటింగ్ అని తర్వాత అట్లా నేర్చుకుంది తర్వాత ఈ అమ్మాయిలో ఉండే టాలెంట్ని అందరికీ తెలియాలా అని చెప్పి ఒక ఏదో ఒక యునిక్ ప్రయత్నం చెయ్యాలా అని చెప్పేసి సెవెంటీ సెవెంటీ త్రీ గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా రావి ఆకుల మీద డెబ్బై మూడు మంది స్వాతంత్ర సమరయోధుల చిత్రాలను గీసింది దాన్ని వాళ్ళకి అంకితం చేసింది స్వాతంత్ర సమరయోధులు అంటే మామూలుగా మనకు గుర్తుండేది గాంధీ నెహ్రూ గారు భగత్ సింగ్ గారు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు అంతే ఇంకా డెబ్బై మూడు కొన్ని లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళలో అన్సంగ్ అంటే మనకు బయటికి రాని వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారు వాళ్ళ వాళ్ళని మనం నేను సర్చ్ చేసి వాళ్ళందరి అసలు వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలని నేను సర్చ్ చేసి చదువుతూ ఉంటే అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది నాకు అర్థం కాలేదు అంటే మన భారతదేశానికి దేశానికి అంత వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగానికి మనం చేసింది ఎంత ఏమీ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి నివాళులు అర్పించాలనే ఉద్దేశంతో డెబ్బై మూడవ గణతంత్ర దినోత్సవం డెబ్బై మూడు మందిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళని పాపకి వాళ్ళ ప్రింట్అవుట్ని తీసి వాళ్ళకి ఆ రావి ఆకుల మీద పెయింట్ చేయమని చెప్పాను అది సక్సెస్ అయింది పాప డెబ్బై మూడు మంది వాళ్ళ స్వాతంత్ర సమరయోధులను గీసి వాళ్ళ దాన్ని మిరాకిల్ వరల్డ్ రికార్డ్కి అప్లై చేశాము దాన్ని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసి వాళ్ళు రికార్డ్కి సెలెక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ అమ్మాయికి ఫస్ట్ రికార్డ్ అది నెక్స్ట్ ఇంకా ఏదో ఒక డిఫరెంట్గా చేయాలి ఇంకా స్వాతంత్ర సమరయో సమరయోధులు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళవి కూడా మనము వాళ్ళని బయటకు తెలియాలి వాళ్ళందరికీ వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలని మనం గుర్తించాలి అనేటట్లు మళ్ళీ డెబ్బై ఐదవ అంటే సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇండిపెండెన్స్ డే అంటే అది ప్రతిష్టాత్మకంగా చేస్తున్న చేశారు ఇండియా లెవెల్లో అది ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ భాగంగా పాప స నెమలీకలు నెమలి అంటే జాతీయ పక్షి దాని మీద ఆ ఈకల మీద వేసి డెబ్బై ఐదు మంది స్వాతంత్ర సమరయోధుల చిత్రాలను ట్రై చేసింది ఫస్ట్ అది ట్రై చేసే దాన్ని ట్రై చేసి థర్టీ మినిట్స్ వన్ అవర్ పట్టింది తర్వాత దాన్ని దాని మీదే సాధన చేయంగా చేయంగా దా ట్వంటీ మినిట్స్కి తీసుకొని వచ్చింది మార్నింగ్ అమ్మాయి సె ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతుంది దాంతోపాటు క్లా కాలేజ్కి వెళ్తూ నైట్ టైమ్ టూ టు త్రీ అవర్స్ దానికి స్పెండ్ చేసి అట్లాగా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కల్లా దాన్ని కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళ యొక్క త్యాగానికి నివాళులు అర్పించింది ఈ విధంగా దాన్ని దాన్ని ఇండియా బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్కి అప్లై చేశాను వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసి మేము వన్ ఆఫ్ ద వాళ్ళు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్లో ఉండే మెంబర్ మేము వచ్చి అమ్మాయికి అవార్డు ఇస్తామని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసాము నవంబర్ థర్ థర్టీన్త్ టౌన్ హాల్లో ఒక ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతుంది పాపకి వాళ్ళు వచ్చి అవార్డు వాళ్ళ చేతుల మీదుగా ఇస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇంకా పాప అంటే స్వాతంత్ర సమరయో ఏ ఫొటోస్ అయినా చిత్రాలనైనా గీయచ్చు కేవలం స్వాతంత్ర సమరయోధులదే అమ్మాయి వాళ్ళ యొక్క త్యాగాలని నేను 
నేను గుర్తించానమ్మా వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన దాంట్లో మనది ఎంత వాళ్ళని వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనాన్ని అందరికీ తెలపాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళనే సెకండ్ టైం గీసింది ఇప్పుడు థర్డ్ టైం కూడా ట్రై చేస్తుంది ఈ విధంగా హ్యాట్రిక్ సాధించి గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులకి చెయ్యాలా అనే ధ్యేయంతో ఉన్నది మీరందరూ మా పాపని ఆశీర్వదించి పాప ఇంకా ఎంతో ఎన్నో అవార్డులు గెలుచుకోవాలి మీ బ్లెస్సింగ్స్తో పాపని ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటున్నాను అందరికీ నమస్కారం అదండి సంగతి ఎవరికైనా అమ్మ నాన్న అంటే ఆటోమేటిక్గా బ్లెస్సింగ్స్ ఉంటాయి ఇంకా సాధించిన తర్వాత విజయం విజయం వైపు ముందుకెళ్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ ఆనందానికి వదలే ఉండవు వాళ్ళ మాటలన్నీ విన్నారుగా సో మొత్తానికి కూడా ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా ఇలాంటి సపోర్ట్ పిల్లలకు చేస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కూడా ముందుకెళ్తారు సో ఉజ్వల నేను మొదట ఏదైతే చెప్పానో అంటే నీ పేరుకైతే సార్థకత ఉందో సో అది ఖచ్చితంగా ఇది అమలైంది ఎవరైతే టీవీ చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా నీకు బ్లెస్ చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఉజ్వల ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి మరిన్ని ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తుని తీసుకోరావాలి అని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం అమ్మ నాన్న కూడా అదే చెప్పారు సో థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మా కోసం ఇంతసేపు టైం స్పెండ్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఒక వ్యూవర్స్ తప్పకుండా మనందరం కూడా ఉజ్వల అంటే మనం లైఫ్లో ఒక్కరికైనా ఇన్స్పైర్ కావాలి సో ఉజ్వల అయితే ఐ థింక్ నాకు తెలిసి చాలామందికి ఇన్స్పైర్ చాలామంది విద్యార్థులకి సో మనం కూడా చేద్దాం అనే ఆలోచన అయితే ఖచ్చితంగా కలుగుతుంది అలాగే మన లైఫ్ కూడా ఉండాలని కోరుకుందాం అండ్ ఇది ఈ వారం టాలెంట్ షో నెక్స్ట్ టాలెంట్ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు కీప్ స్మాలింగ్ బాయ్